Nu știu de ce e venit în seara asta aici. Unii au venit poate să ia cina, alții au venit poate să socializeze la biserică, să mai întâlnească cu unul cu altul. Unora le place să vină la biserică ca să aibă de unde pleca. Unii îl uită pe Dumnezeu într-o predică, îl uită într-o cântare și își văd de drumul lor. O din Ioare au lăsat pe Iisus în Sfânta Evanghelie în altar. Îl lăsat în brațele mai și sale într-o icoană și vedea de drumul meu. Dar a venit momentul în care Iisus mi-a vorbit așa că vreau și frață în cântarea pe care au cântat-o. Domnul mi-a întins masă în fața potrivnicilor tăi. Sunteți conștienți de lucrul ăsta? Cui s-a întâmplat vreodată ca Domnul să-i întindă masa în fața potrivnicilor? Să ridice o mână către ce? Aleluia! Știți? Paharul meu e plin de dăpe deasupra. Și ungerea Domnului Iisus Hristos este peste noi. Amin! Aș vrea să vă spun că săptămâna trecută am fost la misiv. Erau cinci candidați pentru botez. Fratele Wilson, domnul de adunare, a zis, frate, prin credință, eu iau șapte cămoși. Atât e credința mea până la șapte. Și au fost opt până la urmă. Au fost opt. Au nu s-a botezat cu cămașul. Au venit trei oameni care nu plau la o vie pentru un misil. Și au vrut să țin în pace cu Domnul Iisus. Știi? Poți umbla cu Dumnezeu, dar nu oricum. Dacă nu mergi urit cu Dumnezeu, dacă nu mergi la pas cu Dumnezeu, s-ar putea să pierzi trecerea prin Marea Roșie, s-ar putea să pierzi Paștele și ungerea sângelui lui Iisus, ungerea sângelui Mielului, care vindecă, care restaurează, care curățește. Astăzi, mâna lui Dumnezeu e peste noi. Amin. Am un cuvânt și nu știu ce mi-a venit. Pentru că a fost o zi frumoasă să domnim atât la misil. Dar a venit și un nor negru. Și nu știu ce mi-a venit să vi spun. Am aflat o veste tristă. O soră care l-a părăsit pe Domnul Iisus și a părăsit talantul și a început să umple lume vorbind vrute și nevrute. Anul trecut Fică s-a murit într-un accident de circulație și o săptămână trecută copilul ei de 19 ani s-a spânzurat. Atenție mare! Cei care nu stați pe cale. Pentru că astăzi Domnul astăzi Domnul cercetează. Ați avut lucrări și prin fratele și prin sora vasele de lucrări lui Dumnezeu sunt prezente. Prezența mai presus a Domnului Sfânt este peste noi și trebuie să fie fizică. Astăzi Domnul va vindeca. Vreau să spun un lucru. Să nu cumva că atunci când va începe cina Domnului să începi să ieși afară. Cercetează de acum. Știi noi? Noi zic la zic de acum. Pentru că și eu sunt de al vostru. Dar Domnul ne-am cerat și ai. În America, în Europa, a văzut toată lumea în agenda telefonică nu mai scrie Bogdan sau fratele Bogdan sau pastor Bogdan sau părintele. Nu, Rașai. Rașai. Slăviți în viitor. Eu sunt mândru de lucrul ăsta. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu vine. Dar mai am ceva pentru voi. Mă frământ un lucru. Și mai ales în dreptul vostru. Poate aveți cinci ani pe care credință. Poate aveți 10, poate aveți doar 2 sau 3. Dar vreau să te întreb, frate și soră, tu știi care e rolul tău în Biserica Domnului Iisus? Aleluia! Știi care e rolul tău duhovnicesc? Știi că Domnul i-a îndrăduit pe unii păstori, pe alții diavol, pe alții mai mirici. Unul le-a dat dar de tămăduire, altul le-a dat de vindecare, altul le-a dat de deslușire a viselor, altul le-a dat de prorocie. Care e dar? Mai străiești tu către Domnul ca să primești darul duhovnicești. Mai străiești tu către Domnul. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să fim ucenici cu creștini de lumină. Doamne, ajută-ne să aducem rod. Doamne, ajută-ne să facem fapte vrednice de pocăință. Doamne, ajută-ne să fim lumini. Aș vrea 
Pentru că este cina Domnului. Să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură. Și aș vrea ca în respect pentru Cuvântul Lui Dumnezeu să ne ridicăm în picioare. Iar după citirea Cuvântului, frate de la de Domnului Dumnezeu să ne conducă în căciune cu ocetare. Cuvântul Lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 41. Pentru cei ce au Scriptura, pagina la Scriptură este 988. Deci Luca, capitolul 2, începând cu 41. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au venit la Ierusalim cu obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas la Ierusalim. Părinții lui nu au băgat în seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu și lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat prin terenudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors în Ierusalim să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu și sunt în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat în grijorare. El i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Amin? Până aici cuvântul Domnului. Haideți să ne rugăm Domnului, fiecare Duhul nostru și un frate de mai de Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în cu voce tare, ca Duhul lui Dumnezeu să pecetruiască acest cuvânt și El să aducă roadă. Și cuvântul lui Dumnezeu să fie însoțit de semne și minuni în această seară. Amin. Credeți lucrul acesta? Amin. Și ne credeți lucrul acesta să spună Amin! Amin! Amin. Aleluia! Un frate să ne conducă în rugăciune. Pentru că prezența ta o simțim cu seara mea. E o seară deosebită când prezența ta e aici. Alo, Giulia! Doamne, cuvântul tău să rodească noi! Să lași binecuvântare, Doamne, și vorbire spirituală în fratele nou! Iar inimii, Doamne, la cuvântul tău să fie răschise, să binecuvintești, Doamne, orice pas. Să binecuvintești, Doamne, orice suflet care a venit în casa ta. Să lași cuvintul trezire de mărbătare. Să lași sare peste noi, Doamne. Să lași, Doamne, putere peste sărbul tău. Să-i dai, Doamne, Dumnezeu de putere în lucrarea ta. Și ne mulțumim. Amin. Amin. Să luăm lucrul acesta. Domnul se va folosi de tine să vorbești în seara aceasta și vei ști, Domnule, că putem să vorbești acest Domnul. Dar vei vedea, dacă vei fi atent, că Domnul îți va da și alte cuvinte care tu nu ești pregătit să le primești acum, să nu le oprești. Pentru că Dumnezeu îți va da unele descoperiri Amin. în care să le vorbești. Te vei spune și dacă nu e așa, pui Duhul la doială înainte, vei rămâne cu semnul întrebării înaintea Domnului. Dar dacă vei spune așa cum îți stă Domnul, să nu te tem, pentru că Dumnezeu știe de ce trebuie să vorbești așa. Indiferent care va fi cuvintele, să nu doar înapoi. Așa am zis, Domnul. Mulțumesc, Domnul, să vă bine cu un ce primesc, în numele Domnului. Dragii mei, abia au trecut Paștele. Unii, veniți de afară, încă îl sărbătoresc Paștele. Și stau și mă gândesc că spune Cuvântul Lui Dumnezeu prin Moise, în Exodul, că atunci când sărbătorești Paștele, trebuie să fii încălțat și cu mijlocul încins. Amin. Vreau să te întreb, înaintea Lui Dumnezeu, tu ești pregătit să te apropii de Dumnezeu la masă. După sărbătoarea Paștelui, la evrei venea sărbătoarea zilelor, în care se făceau turtițe din astea. Și timp de o săptămână, evrei, și spunea Cuvântul Lui Dumnezeu în Exodul 12 cu 14 și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăzmâniți pentru o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăzmâniți ca o lege veșnică pentru urmașii noștri. Oare noi pentru urmașii noștri suntem modele? Suntem lumini? S-a dus Iosif și Marie cu Iisus la templu. La Paști. La Paști. Știți, 
E vine să pomenim tot bine de care l-a făcut. Suntem în fața Mesiului. E bine să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Acum când stăm în, masă, în fața Mesiului, e bine să vedem că Dumnezeu vrea să lucreze într-un mod special. Și în general, cina Domnului, Sfânta Părtășanie, cum îi zicea că pe vreme, ne provoacă la un alt fel de întâlnire cu Dumnezeu. Să știți că nu e o întâlnire normală. Nu este o întâlnire obișnuită. Nu este o venire la biserică așa ca să nu avem unde să ne ducem. Și astăzi ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos la Biserică. Duhul Sfânt vechează la această lucrare. Dar Domnul vine astăzi să cineze cu noi. Vă dați seama ce minuni. Ce dragoste de Dumnezeu. Spune o cântare. Să moară un rege în locul meu. Ce dragoste! Vreau să mă spun bine. Săptămâna trecută, Biserica tradițională, frații ortodoși l-au trecut la o sărbătorit pe Toma. Pe Toma ne credin și-o sunt. Toma a fost un ucenic care a crezut o săptămână de binecuvântare. Și tot el comenta, dacă nu voi pune degetul în rănile cuielor lui din mâini, dacă nu voi pune mâna în rana, rana de suliță pe care a avut-o Domnul Iisus, eu nu voi crede. Și noi de multe ori îl punem pe Dumnezeu la îndoială după cât bine ne-a făcut Domnul. Credeți că Domnul v-a făcut bine? Nu i-a făcut Domnul bine săptămâna asta. Mărire Domnului Iisus, vă gătim să mâncați mai bine, mai rău. Amin, Doamne. El s-a îngrijit de voi. El vă dă viruiți. El vă dă tărie. El se atinge de voi. Dragii mei, să știți că nu poți să oricum să te afară de Dumnezeu. El astăzi vrea să se întâlnească cu tine. El vrea să spună că iubesc. El vrea să spună că și El, că și pentru tine l-am mărit pe cruci. Și că El trebuie să fie Mântuitorul tău. Nu poate va fi! Cum făceam eu din Ioară. Mântuiește, 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 Doamne, poporul tău! Nu! Domnul astăzi vrea să te mântuiască. Să te salveze și să-ți fie numele în carte. Mărire, fie la Doamne! Nu! Așa într-un fel că a venit un fost popă să vă spună ceva. Nu! Domnul lucrează. Și uitați-vă! Ceea ce se întâmplă în biserica noastră, în biserica apostolică, în biserica cinzecimii, în biserica pedicostală, în lucru care poate nu o să înțelegeți, dar astăzi Dumnezeu lucrează că o din oameni. El are proroci, El are evangeliști, El are apostoli, El are oameni care au dar de vindecare, dar de prorocie, dar de tălmăcire și El lucrează. Și de aceea, probabil că vei vedea minunile Lui. Dacă nu mai lasă-ți în urmă, deschis. Și Domnul va intra. Pentru că Iisus spune, eu sunt la ușă și bață. Și dacă aude cineva la sunt urmă și deschide, Domnul intră cu forță. Domnul nu intră cu forță. Vreau să spun, frate și soră, ce fac. Poate că l-ai primit pe Iisus. Într-o căvruță doar. În sufrageria ta. Dar astăzi Domnul vrea să ia toată inima ta. Știi de ce? Pentru că acolo unde nu-i Domnul poate să-i trece în rău. Și ar rău ca unde și el. Ca unde și el. Dar astăzi Domnul vrea să se atingă de noi. Știți? Haideți ca Domnul să facă ca cei din jur să fie uimiți de schimbarea noastră. A noastră ca frați și sorori, ca prietenii casei Domnului, să fie uimiți. Natura se schimbă primăvara. Primăvara se sărbătorește Paștele. Dar haideți și noi să ne schimbăm. Să ne schimbăm pentru Domnul Iisus. Ajută-ne, Doamne. Să zicem, Doamne, vreau mai mult. Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Doamne, vreau să te iubesc mai mult. Doamne, vină, Doamne, în casa mea. Când furtuna este grea, vină, Doamne, în casa mea, ca să iei din mele. Te rugăm, Doamne. Și Domnul lucrează. Domnul lucrează. Și Duhul Domnului suflăt pot lucrei el. Duhul Domnului poate să te cerceteze într-un mod special. Și poate să te umple. Să te umple. Chiar în seara aceasta. Aleluia. Vedeți? Sărbătorile, sărbătorile la evrei, ocupau un loc de cinste, un loc determinat, un loc măresc. Și ei credeau că la sărbători Dumnezeu se manifesta altfel. 
Și la noi, probabil, că unii cred că, se, că Dumnezeu lucrează altfel. Trebuie să tăiem el, să facem pozonaci, ce știu eu, ce alte bunătăți. Unii taie de Crăciun porci, alții taie de Paști ei mulți. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Noi tăiem. Dar și asta noastră. De ce s-a răzut suficient? Mărire lui. A murit pe Dumnezeu. Și e suficient. E suficient de jertfa Lui. E suficient sângele Lui. E suficient rana. Rana din coasta Lui. Ca să mă vindece. Și prin rănile Lui eu sunt în Și Dumnezeu lucrează. Paștele. Ca și pentru noi poate astăzi. Devenise și pentru evreu obișnuință. Și ei sărbătoreau la Paște. Ieșirea din Egipt. Și se gândeau ei, vechi evrei, că prefigura eliberarea de sub păcat. De fapt, Ioan spune în, în capitolul 1, versetul 29, prin Ioan Botezătorul care spune că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul a prorocit cu acesta. Crescut mielul lui Dumnezeu, Amin. care este Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Mulți încă așteptau să vină Mesia vechiul Israel. De ce? Nu ca să-i salveze de păcat, ci ca să-i salveze de roman. Și nu poate astăzi să-l aștept pe Dumnezeu să-ți rezolve vreo problemă. Dar în primul rând, El vrea să-ți rezolve problema inimii. Și-o spun ca de la Domnul. Poate mulți aveți cereri de voastre. Doamne, vreau să ajung în Franța. Doamne, vreau să ajung în Italia. Doamne, vreau să-mi fie mai bine mie și casei mele. Dar mai întâi, Intră în viață cu Dumnezeu. Ajută -ne, și atunci Dumnezeu va lucra într-un mod special. Nu știu cum. Dar dacă Dumnezeu se va atinge de tine, te va face schimbare tot. Știi? Evrii aveau ceva sărbători de Paște la tine. Aveau, aveau loc de mii. Dar vreau să spun un lucru. Dacă zicea nu la o sărbătoare, s-ar putea ca ea să-și pierdă din putere, din esență. Noi la Paște sărbătorim învierea Domnului Iisus. Noi, în săptămâna care e înaintea Paștelui, ar trebui să ne gândim la șerța Lui. Să ne gândim la suferințele Lui. Dar noi de multe ori ne gândim de unde să găsim ducă mai ieftină ca să facem bozonaci. Ne gândim de unde să luăm El! Așa e, Doamne. Dar astăzi, Domnul, vrea să spun. Lasă-mă pe mine. Lasă-mă pe mine să intru în casa Ta. Unii știu mecanic ce să facă la Paște. O din Ioan, când eram preot, știam că trebuie să fac cruci, să fac mătări, să trec pe sub masă, să fac, să fac provodul Domnului. A intrat în reflex pentru evrei sărbătoarea Paștelui. Devenea un soi de actor într-un ritual plin de sânge. Vă dați seama ce era la templu? Într-una se tăia cu ei. Era plin de sânge. Paște. Paștele devenise un masacru. Masacru de mii la templu. Și toți se duceau la templu la Ierusalim să sărbătorească Paște. De multe ori și noi facem la fel. Ne place? Ne place poate sângele în lume, poate ne place drum. Și de aia trebuie să tăie mie. Dar vreau să spun un singur lucru. Ai presus de toate. La Paște trebuie să ne aducem la mine. Iisus Hristos a înviat pentru mine, a înviat pentru tine, ca să-ți dea și ție șansa vieții veșnice, împreună cu Domnul. Vedeți? În versetul 42 din textul citit spune Mântul lui Dumnezeu, când a fost de 12 ani s-a suit la templu, după obiciul prazna. La 12 ani, copiii erau aduși la templu. Probabil că Iisus era un copil deosebit la 12 ani. Mergea pentru prima dată la templu, dar înainte de a merge la templu pentru Iosif și Maria, nu au învățat ce trebuie să facă, ce trebuie să spună. Frați și surori, noi ne mai învățăm prunci când vin la biserică ceea ce trebuie să spună. Ne gândim de ce zboară. De ce zboară? De ce? Pentru că nu învățăm. Pentru că poate ar trebui să le dăm mai multă importanță. Și lăsați copilași să vină la mine. Copiii nu aveau mare importanță în Israel. Dar pentru voi trebuie să ai. Pentru că sunt cadourile lui Dumnezeu pentru voi, pentru casele voastre. Și ei trebuie să fie cei 
care să fie după voi. Poate să fie chiar niște pietre de aducere a mine de voi. Vreau să spun un lucru. A fost într-o biserică, într-o biserică undeva, în Ardea, și era o fetiță care se juca cu cameră să azuia mine. Se juca cu fier de mâncat, de asta de, de plastic. Tu, tu. Zici ce faci fetiță? Calcă haina de botez al lui fratele Talcoș. Fratele Talcoș, un pastor baptist, era o biserică baptist. Zic serios? Și de ce te joci tu? De a sora Talcoș. Eu sunt nevastă de păstor. Ce frumos! Copiii voștri de aceea se joacă. Copiii voștri de aceea se joacă. Foarte interesant. Gândiți-vă bine. Ce exemple dați copiilor voștri? Gândiți-vă bine. Ce trebuie să faceți voi cu copiii voștri? Când am plecat să muncesc vreo trei luni din țară, știți ce mi-a zis feciorul meu? Tată, te rog să-mi lași o sticluță cu un delem, că de acum încolo eu sunt preot în casă. Mărină! Vreau să spun un lucru. Și ai loptat. Ce fac copiii voștri? Ce fac copiii voștri? Ne uităm noi ce fac ei. Probabil că Iisus a dus în templu, în mijlocul învățătorilor, în mijlocul fariseilor, a salutiilor, a preoților. Și cred că toți erau bucuroși să vadă un tânăr care să știe atât a Scriptură, să fie atât de învățat. Era un tânăr care îi plăcea religie. Avem și noi atitudini ca și gărturai. Ne bucurăm când un copil, când un tânăr vrea să înceapă să studieze din Biblie, să cânte în numele Domnului. Pentru că v-am întrebat mai devreme, care sunt darurile voastre? Ei au dar de cântare, alții au dar de predicare, fratele are dar de, de, de pronuncie și soră, dar care e darul tău, frate și soră? E momentul să ne gândim, suntem în fața mea să Doamne, Doamne, ce-am făcut cu talentul meu? Doamne, nu cumva nu mi-am îngropat talentul? Doamne, nu cumva! Nu cumva! Eu nu fac ceea ce trebuie! Doamne, atinge-te de mine! Doamne, fă o lucrare de săvârșită în mine și în casă! Oare astăzi, când e atâta informații, când e atâta internet, când sunt atâta calculatoare, cum răspundem noi oamenilor care ne întreabă despre Dumnezeu? Sau poate ne ascundem pe zi, a, nu spogăi, nu, 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 doar la biserică. Cum răspundem oamenilor care ne întreabă despre Dumnezeu? Vedem că Iisus și-a găsit singur. Și-a găsit singur răspunsurile. De multe ori noi suntem ignorați pentru cei care vin peste noi. Dar poate că Maria așa, eu zic, era o altă. Poate că la ei religia era bună, era calitativă. Dar era fără Iisus. De ce? Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu l-au pierdut pe Iisus. Au venit la templu să-L caute pe Dumnezeu și l-au pierdut pe Iisus. Și eu din urmă mă duceam la biserică. Mă duceam la biserică, unde îl slujeam înainte de biserică ortodoxă. Și-l pierdea pe Iisus. Dar știți și lui Rios? Că sunt și mulți dintre noi care vin la biserică și-l pierd pe Iisus. Hai, unde e Iisus al tău? Iisus al meu prieten bun, din zori tinerezi, Așa spune cântarea, din zorii tinerezi, prieteni buni, tovarăși buni. Câte familii, câte biserici, oare nu sunt în aceeași situație? Vii la templu să îl cauți pe Dumnezeu și pe Iasul Iisus. Mergi la biserică să îl cauți pe Dumnezeu și pleci fără Dumnezeu de la biserică. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. Toată săptămâna care ne stă înainte, și toate săptămânile vieții noastre, în fiecare clipă, să te urmăm pe tine, să te avem o inimă. Dumnezeu îl încredințează pe Iisus Marie și al pierde. Și al pierde. Mai am un cuvânt pentru voi, surori. Poate că spuneți că numai frații au voie să predice. Dar nu mai ei, în fața mulțimii. Dar vreau să mă întreb, înaintea altor femei, care nu cunosc pe Iisus, care a spus vreodată ce nu bine va a făcut Domnul. Mărire ție, Doamne. Și vreau să vă spun de ce. Gândiți-vă că la mormântul Domnului au venit femeile din obosiție. Și acolo era un tineră, spune Evanghelistul, care zice, veniți și vedeți, veniți. Mormântul e bun. Și duceți-vă, duceți-vă repede și spuneți tuturor că Iisus a înviat. Mărire ție. N-a spus o lui Petru, n-a spus o lui Ioan, ci a spus o femeilor din obosiție. Voi vă mai duceți repede. 
Vă mai duceți repede să mărturiți pe Iisus Hristos. Să spuneți ce bine a făcut în casele voastre. Doamne, îndură-te de noi. E groaznic să-ți pierzi copii. Nu? Eu l-am pierdut de ala pe copilul meu într-un hipermarket și așa m-am speriat. E la o distanță de o zi de Ierusalim. Și îți pierzi copilul. Poți pierde mine cu întâlnă ca și Toma. Toma a zis, vreau să pun mâna în coastă. Și-ai să vă spun un lucru. Nu-l scrie în Biblie. Știți? Toma, după ce s-a întâlnit cu Toma, după ce ați împărbătorit și în zecimea, a plecat să provocăduiască pe Iisus. Și știți unde? În India. Poate de acolo de unde ne tragem și noi așa zic. Și-a murit la Madras. Și știți cum a murit Toma? Străbos de suflet. A mai fost un măcenic care după ce s-a lepădat de Domnul, s-a împăcat cu Domnul pe malul mării din Beriade și-a plecat prin viitor cu Domnul Iisus. Dar s-a întâlnit și a făcut cu ce? Și a zis, Doamne, nu sunt vreme să mor ca tine. Și a cerut să fie răstimbit cu capul jos. Acesta era Petru. Doamne, e milă de noi. Doamne, dură-te de noi. Vedeți? Poate că copiii erau atunci mai răsați așa de izbeliște. Poate că nu erai atât de atent cu copiii tăi. Poate că erau o reacție legeră față de copii. Pentru mulți, Iisus era de un copil. Ei nu vedeau în el Dumnezeu. Și spune Bântul lui Dumnezeu prin Luca că n-au priceput. Și în versetul 43 din textul citit spune că s-a terminat praznic. S-a terminat treaba. Ne-a terminat treaba. Și-a plecat de la biserică. Pentru noi ar fi bine ca după ce toți pleacă să mai rămânem în biserică. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, râdna casei tale vă omoară. Ne mai omoară râdna casei Domnului. Amin? Vreau să spun un lucru. Cum se zice, o milă de drum e mersul la biserică și a doua milă de drum este să rămâi în biserică. Să ai biserica cu tine. Frate și soră te întreb, ai biserica cu tine. Te rogi tu pentru fratele Marius, te rogi tu pentru fratele, te rogi pentru cântăreți, te rogi pentru vasele de lucru. Sau, Doamne, nu, 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 și-am terminat. Te rogi tu, ai biserica cu tine în fiecare clipă. Biserica. Pentru unii devine normă. Normă de prestații religioase. Poate e ok, dar cum pleci acasă? Dacă îl pierzi pe Iisus, unde îl găsești? La rude! Unde îl găsești? La tovarășii de călătorie? Unde îl găsești? La cunoscut? Trebuie să te întoarci la templu. Și să-l cauți acolo unde l-ai pierdut. Mie Dumnezeu mi-a scos un vas de lucru. Pe pe unul cării de nori, acolo unde l-am pierdut pe Dumnezeu în un pahar de băutură și am plecat la mănăstire. Acolo mi-a scos Dumnezeu un lucrător. Pe pe unul cării de nori. Dacă îl cauți în altă parte, pe Dumnezeu nu vei găsi. Caută! Caută la unul unde l-ai pierdut. Poate într-o ceată, poate într-un scandal. Du-te și cere-ți iertare și Dumnezeu va lucra cu putere. Îl poți pierde pe Iisus în cele mai religioase locuri cu putință. Culme. Eu zic și Maria, nu l-au pierdut pe Iisus. Nici la șocul de noroc, nici la restaurant, l-au pierdut la templu. Ai primit și un calci înaintea Domnului. În templu. Vreau să te întreb. Nu ne va fi Iisus în complicat de la biserică. Va rămâne în Biblie, va rămâne în predic, va rămâne în cântări, sau va veni cu mine acasă? Va veni cu mine acasă. Maria și Iosif n-au înțeles nimic spre Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus le-a reproșat. Oare s-au dus degeaba la tempă? Vreau să mai spun ceva înainte de închiere. Iosif și Maria l-au pierdut pe Iisus din cauza unui lucru, din cauza ritualului. Și de multe ori pierdeam pe Iisus. Făceam cruci, cântam, închinam la Fecioara Maria, făceam tot felul de jumbușuguri, deschideam cartea, în cauza ritualului. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că l-au lăsat la tempă. Mulți dintre noi îl lasă. Unii spun că sunt creștini de peste 2000 de ani. Alții că sunt majoritari, că sunt religioși, dar nu sunt practicanți. Și eu lăsam pe Dumnezeu, v-am spus mai devreme, în biserică. Și îmi puia în biserică cu cheia mare. Doamne, rămâi tu în casa ta, rămâi tu cu fratele Marius, rămâi tu cu cântăreții, că iau problemele mele. Și la greu începem să strigăm. Doamne, e mine. În pieți pe Iisus, de multe ori din cauza rândeilor, din cauza rândeilor, 
Spune în versetul 44 din text în citit. Au crezut că sunt cu tovarășilor de călătorie și un mers de o zi și l-au căutat prin terundele și construcții lor. Mai ieși și eu și credea că e cu tovarășii de călătorie. Știi? Îl pierzi pe Iisus când crezi că este suficient să fie al mama și al tată. Când crezi că e suficient să fie al lui Unchiu, sau al lui Marius, sau al lui uh, Maria, sau al lui Fratele, atunci îl poți pierde pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu trebuie să fie altul. Am și au o cântare care spune așa. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Și eu trebuie să mă loc. Aleluia, Doamne! De multe ori îmi pierzi pe Iisus, spune că sunt patru joc. Când crezi că-i doar un copilaj, când crezi că-i doar un băiesc, când crezi că el e un copil care se poate pierde, te-am căutat cu îngrijorare, spunea Maria. Îl pierzi pe Iisus, când crezi că el rămâne un copilaj cu brațele mai aceasta de noi încoat. Vreau să spun, tu cunoști pe Iisus Hristos. Sau l-ai văzut într-o icoană? L-ai văzut într-un lucru așa frumos? Dar Dumnezeu astăzi vrea să ativă de tine. Amin. Astăzi Domnul vrea să-ți vadă, să-ți facă lucrare de săvârșită viața ta. Știi? Astăzi vedem că Iisus, copilașul de 12 ani, a dat multe pătăi de cap. Făcea probleme învățaților vremii, făcea probleme preoților, învățătorilor, fariseilor și întregi oameni care erau împreună cu el. Făcea probleme. De ce? Pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Mulți nu înțeleg pe Fiul lui Dumnezeu, dar el este mătuitor. Vreau să spun un lucru. Astăzi Domnul vrea să tine de tine. Așa ea să spun că dacă nu vei petrece împreună cu Iisus Hristos, nu vei vedea veșnicie. Dacă nu vei recunoaște ca Fiul lui Dumnezeu, nu vei putea vedea veșnicie. Odinioan, după ce Adam și Eva au păcătuit, s-au ascuns în grădina Raiului. Și Domnul, Domnul Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu, a început să-i caute, să spună unde ești. Unde ești? Unde ești Juan? Unde ești Bogdan? Unde ești Mărin? Unde ești Marius? Unde ești Maria? Unde ești soră și frate? Unde ești prietenul meu? Astăzi nu te trebuie și pe tine unde ești. Și mai târziu, pe malul Mării Tiberianii, întâlnindu-se cu Petru, îl întreabă Domnul, mă mai iubești? Mărin, mă mai iubești? Aș vrea să plec în capetele rugăciune și cu stău. Să nu spune nimic. Să lăsăm Doamne Domnul să lucreze. Vedeți, duhurile rele blocuiesc în ea sau în ființe, dar nu le place acolo. Și spune Domnul Matei 12 că ei caută locul fără apă și caută loc de popotire, caută casă de odihnă, caută casă curățată. Astăzi Iisus Hristos vrea să se cunoaște cu tine. Astăzi El vrea să-ți dea veșnicie. Astăzi El vrea să fie Mântuitorul tău. Astăzi El vrea să-ți dea veșnicia ta. Ai venit poate într-o biserică de pocăiți. Poate mai venit. Dar zici, mă, nu înțeleg ce vor ei. Nu înțelege-l pe Dumnezeu în această seară. Amin, Doamne. Pentru că Domnul spune, eu stau la ușă și pat. Mărire fie, Doamne. Și dacă aude cineva glasul meu și îl deschide, eu voi intra la el și voi cina cu el. Și el cu mine. Amin, Amin. Vrei ca după ce vei face legământ cu Domnul, să cinezi și cu Domnul Iisus. Aleluia! Duhul rău caută loc fără apă. Dar Domnul vrea să te ducă la apă de odihnă. Amin. Vedeți? Ăia bărbat de turbare. În ultima fază a turbării, nu mai poți să bea apă de aia și nu poate. Și Satan îți oferă locul fără apă. Dar Iisus Hristos este apa vieții. Iisus Hristos vrea să te apă. Vrea să te ducă la izboare de odihnă. Și noi trebuie să ne ducem precum cerul setat. Strică bogatul din iad. Îmi moaie degetul. Lasă-l pe Abraham să-și moaie degetul să-mi răcorească limba. Că sunt închinuit în văpaie. Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos, îi vei fi închinuit în văpaie. Dar dacă l-ai pe Iisus Hristos, 
Vi merge la apă de odihnă. Mărire fie la mărire. Știi? Acum zice. Deci, în Matei 12, vedem pe, ce, pe lucrurile rele că vorbesc. Mă voi întoarce. Ei planifică unde să se ducă. Dar dacă în inima ta este Iisus Hristos și El stăpânește în ea, El nu are unde să mai vină. Dar când găsește în ochi ușoare, e lindu. Scriptura spune că și dragi și crești și se înfioară. Au memorie. Mă voi întoarce. Unde? Când îl va găsi pe Iisus în inima ta, nu, mai avea, nu va mai avea unde. Crezi că Iisus Hristos Poate să te salveze de orice rău. Să spună piciorul pe stânga al omului Să te ducă la apă. Să te ducă să, la cetate de salvare. La cetate de salvare. El poate să facă lucrul ăsta. Dar mai presus de toate. Poate să-ți dea veșnicie. El, dacă te încrezi în El și în Fiul Lui, în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Fiul, El te poate duce în cer. Trebuie să spui, Doamne, și eu vreau să fiu cu tine. Doamne, și eu vreau să mă împac cu tine. Noi trebuie să proclamăm viitorul nostru împreună cu Domnul Iisus. Doamne, chiar dacă mă împărățeam casa odată, vreau să vin în casa mea. Amin. Nu vin în Doamne în casa mea. Așa să întreb. Crezi că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat și așa de-a dreapta Tatălui? Bine. Și crezi că El poate să te mântuiască și pe tine, să te salveze? Nu! Lasă că vedem noi când o fi. Știe Domnul cum are câte un obicei să spună. Astăzi, spune Scriptura că dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Nu-ți împietri inima. Frașii sunt la mijloci și așa cum sunt de sfără să spuneți nimic. Așa să întreb. Crezi că Iisus Hristos poate să vină și în casa inimii tale? Dacă Dumnezeu își cercetează inima, dacă Dumnezeu vrea să se atingă de tine, răspunde. Și așa să întrebă din ce frații se roagă și mijlocesc. Dacă este cineva aici care vrea să ne faci până la seară, care vrea să-i spună, Doamne, vreau să fii mântuitorul meu, vreau să fii zbobitorul meu, vreau, Doamne, să încep o lucrare nouă, o viață nouă cu tine, îi rog pe frații și pe zorilor să mijlocească, cu suspine negrăite, Așa cum spune Sfântul. Și dacă este cineva aici care vrea să-i faci cu Dumnezeu, în timp ce frații se roagă, în loc să ridice o mână de cer, este cineva aici sau trebuie să mă întreb eu din nou? Pentru că Duhul Domnului îi face cunoscut. Este cineva aici care vrea să-i faci cu Dumnezeu? Cine crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu personal? Amin. Vreau să te întreb. Îl cunoști Domnul Iisus? Îl cunoști? Îl ai ca Domnul și Mântuitor? Dacă Domnul vine la noapte, e sigur că trebuie să-L cer? Nu știi. Vrei să mă rog pentru tine? Vrei să mă rog pentru tine? Hai, Domnul Dărâi. Hai să ne ridicăm. Hai să ne ridicăm. Aleluia. Mă cheamă Bogdan. Cum se cheamă? Cristin. Domnul să-i ne vedeți Cristin. Știți ce înseamnă Cristin? Cristin. Creștin. Cristian. Creștin. Mărire ție. Duhul Domnului spune că mai sunt aici oameni care au nevoie de Dumnezeu. Da. Îi rog pe frate să mijlocească în continuare. Cristin, de ține. Domnul să-i ne cuvânteze. Să-ți dea veșnicia în dar. Ai citit vreodată Biblie? Nu. Aveți vreo Biblie? Să faceți vreo deci de noi de să o să vă aduc și eu. Duhul Domnului îmi spune că mai sunt oameni aici care au nevoie de Iisus. Vrei să te faci cu Iisus Hristos? Biblia spune un singur lucru. De fapt, Domnul Iisus spune. Dacă te rușinezi de ei mine, spune Domnul Iisus Hristos, Iului Dumnezeu, și eu mă voi rușina de tine în fața Tatălui. Te rușinezi de Domnul Iisus, e poate șansa ta. V-am spus și data trecută. Ce nu ce ați auzit? El poate să fie o zi de care să-ți pară rău. Astăzi este ziua ta. Pentru că mâine s-ar putea să nu mai existe. Vrei să te împași cu Dumnezeu? Vrei să te împași cu Dumnezeu? Mai este cineva care vrea să mă rog pentru el? 
Să vină în fața cum? Știți cum Domnului nu se roagă? Haideți să veniți lângă mine. Stai, Cristi, că trebuie pe partea asta. Stai, stai, stai. Domnul să devine cuvânteze. Aleluia, aleluia. Cum te cheamă? Florentina, nume de floare. Dumnezeu să te binecuvânteze. Știi? Iar îți spun cântarea aia, știi, de care am spus-o. Era mai gras ca altul, mă. Și când am sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Și vine fratele bunic Ocar la mine și zice Dacă tu ești firicel de floare, eu ce mai sunt așa de slab? Stai să mă, eu aveam 160 de chile, el aveau 60. Vreți că Dumnezeu te iubește? Amin. Dar stai că mai sunt oameni care au nevoie de Iisus. Ești de ei din sat? Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai este cineva care vrea să-i face cu Dumnezeu? Duhul Domnului mi-a rată. Duhul Domnului mi-a rată. Îl cunoști pe Domnul Iisus? Tu. Tu îl cunoști, da. Îl cunoști pe Iisus? Stai și să le dăte mai la o parte. Nu, nu, tu, 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 nu luci. Îl cunoști pe Iisus? Da. Ești de păcată cu El? Ești botezată? Ai siguranța mântuirii? Crezi că dacă Domnul vine noaptea asta, pleci în cer? Vrei să mă rog pentru tine? Vină cu coace. Aleluia! Cum te cheamă? Flori? Altă floare! Aleluia! Dumnezeu să te bine cuvânteze, Flori. Stai aici lângă mine, că mai e cineva. Aleluia! Măriți să fie Domnul, mijlociți, frați și surori. Aleluia! Mai e o soră. Nu știu cine e. Mărire ție, Dumnezeu. Mai e o soră. Eu zic să nu pleci de aici, așa cum ai venit. Să pleci pe casa pe un altul. Cum au plecat magii. Cum au plecat magii. Hai, vină. Tu ești? Tu ești? Hai, vină. Cine mai este? Cine mai este? Vă văd. Haideți. Haideți să mă rog pentru dumneavoastră. Haideți! Doamne, bine cuvintează! Domnul să te binecuvânteze! Mărire de cineva! Cum? Oița! Aaaa! O mielușeală! Mărire de cineva! Oița! Aaaa! O mielușică în fața Domnului! Știi tu că Domnul e păstorul cel bun? Și știi ce mai e Domnul nostru? E ușa oilor! Și ești o oiță! Și astăzi Domnul îți deschide ușa! Mărire ție, Doamne! Deschide ușa inimii tale! Amin! Mai este cineva? Dumneavoastră sunteți în împăcată cu Domnul Iisus? Sunteți botezat? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul are un plan cu dumneavoastră. Atenție mare! Va fi o încercare după care Dumnezeu va lucra cu putere. Mai este cineva? Mai este cineva? Haide! Te-am văzut și pe tine. Vreau să mă rog pentru tine. Te-am văzut? Aleluia! Te-am văzut, nu soră. Nu, 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 că vine acum. Acum vin tinerii. Vin tinerii înaintea Domnului. Aleluia! Te-am văzut. Cum te cheamă? Mihai Lapt? Domnul se binecuvânteze. Știi că era un arhanghel, era o căpetenie de îngeri. Pe care îl chema Mihai. Și fie ca și tu să fii o căpetenie de îngeri pentru Domnul Iisus. Amin. Începem să ne rugăm. Începem să ne rugăm. Să rog pe frații slujitori să vină lângă mine. Și după obiceiul meu, eu, pentru că sunt fii de împărat, o să iau un de lemn. Și prorocul știi că unge cu un de lemn pe fii de împărat. Crezi că Dumnezeu te face fiică de împărat? Fiică de Dumnezeu. Dar crezi că poate să facă lucrul ăsta? Vreau să te mai întreb un lucru. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine pe cruce? Crezi că El poate să-ți dea mântuire și salvare? Vrei să schimbi viața și să mergi cu El? Există și, un legământ, există și un legământ uh, văzut. Dumnezeu vrea ca să-L urmezi și în apa botezului. Știi că spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt nu spune crezul de la încheia care spune și frații ortodox. Mă întâlnit să spun botez pe iertarea păcatelor. Eu, nu mama, nu tata, nu mătușă. Și văd că la tine deja Domnul trebuie să deschidă Mărire ție, Doamne. Trebuie să deschidă, știi ce? Nu toai la care strânge la primile tale. Mărire ție. Nu te ținea la tine, nu te ajungea la veșnicie cu el. Aleluia. Până când vrei să mergi cu Iisus. Amin. Aleluia. Știi? 
În dreptul tău, se scriu carte de aducere a minte și bucurie mare în cer. Vreau să mă rog pentru tine. Și aș vrea, aș vrea să spun că ești încă de împărat. Vreau să nimic încă de împărat, vreau să dăm Iisus Hristos. Amin. Prorocul se ducea și ungea împăratul cu un delem, în numele Lui Iisus. Doamne Dumnezeu, de astăzi proclam numele Tău peste sola. Doamne, te rog să faci cap și nicoate. Te rog, Doamne, să te atingi de ea, Doamne. Doamne, descoperă-te prin cuvântul Tău, Doamne, ei. Descoperă-te, Doamne, prin prorocie, prin vise de noapte, Doamne. Și, Doamne, vreau să o văd. Vreau să văd o lumină și un stâmpă în biserica. În numele Lui Iisus Hristos, cu numele Tău peste ea. Și cer pe ce te aduc Lui Sfânt. Și îți mulțumesc pentru Doamne. Binecuvântează-i familie, cu o lumină și o mărturie. Amin. 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 Cristi, Cristi, te-a luat prin surprinde, nu credeai că se întâmplă așa ceva astăzi. Cristi, crezi că Iisus a murit și pentru tine pe cruce? Da. Crezi că El e Fiul lui Dumnezeu? Da. Mai fi la biserică? Da. Până când vrei să mergi cu Domnul Iisus? Până la moarte. Și că spunea poetul la Vlahuță, nu mă tem de moarte, ci mă tem de veșnicire ei. Cristi, de astăzi ești un creștin cu atestat. În cerii au scris o carte de aducere a mine. Mărire fie, Doamne! Și vreau să spun că și tu ești un fiu de părat. Pentru că prin sângele Lui, Iisus Hristos te-a fiat. Știi, un delemnul ăsta, care e un pe de multe ori și copal mai unde, știi, nu? Simbolizează Duhul Sfânt. Și ești Fiul de Dumnezeu. Mărire Ție, Doamne! Acesta peste Tine. Mărire Duhul Lui Tău. Doamne Dumnezeu, Mărire Ție, Doamne! Atinge-te de Crist, Doamne! Eu nu vreau să aduc un oști mai bine. Și un oști de fericie, Doamne! Doamne, pune piciorul peste Tine în mântuire. Doamne, fă un străjer, Doamne! Un străjer pe zidurile cetății Tale, Doamne! Și mai presus de toate, Doamne! Fă-L, Doamne, străjer pentru canalul ceresc. Te rog, Doamne, atinge-te de El. Fă-L o lumină în casă, în casă Lui, Doamne. Doamne, păzește-L de ispite, Doamne. Și umple Doamne, de prezență. Doamne, învață-L să se roage. Doamne, învață-L să citească cuvântul Tău. Amin. Doamne, fă-L Tu, Doamne, la vremea potrivită, un preot, un preot în casă Lui. Și îți mulțumesc, Doamne, că vei face mai mult de Tu. Pentru că te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Ia spune surioară, tu crezi că Iisus a murit pentru tine? Părinții tăi sunt pocăiți? Nu. Dar cum ai aterizat pe aici? Bebiță de bani. Prietenii. Dar vreau să te întreb un lucru. Crezi că și pentru tine Iisus a murit? Da, fi cu gura ta. Crezi că El e Fiul lui Dumnezeu și a murit pe cruce? Vrei și tu să mergi cu El și cu frații ăștia de aici? Cu Iisus. Eu nu te oblig. Nici Dumnezeu. Vrei? Amin. Și până când vrei să mergi cu Iisus? Amin. Dumnezeu să-ți ajute. Știi? Fie ca Dumnezeu să spară, să spargă orice îndoială în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Și Dumnezeu să-ți dea biruință. Și Dumnezeu să-i atingă de tine. Amin. Pentru că ești o fică de nupărat. Doamne Dumnezeu, le atinge-te de sora mea. Te rog, Doamne, încep să schimbi, Doamne inima și mintea. Încep, Doamne, să lucrezi metanoia, adică schimbarea minții ei, Doamne. Și fă Doamne, să fie umplută de tine. Doamne, binecuvântează-o în casa ei. Fă, Doamne, să nu uite ziua de astăzi. Și fie, Doamne, să faci din ea, Doamne, un stâlp de nădejde al bisericii Tăi. În numele Lui Iisus, ce l-am înviat, te-am rugat. Amin. Sujoare, sunt băieți, nu mai aproape. A, ne rugăm separat. Vino tu. Crezi că Iisus a murit și pentru tine? Crezi că El e Fiul lui Dumnezeu? Vino mai aproape, vino mai aproape, că se audă. Că de-aia avem mijloace de amplificare. Crezi că pe crucea golbă, din sângele Lui a curs și pentru tine? Crezi că El e Mântuitorul tău? Până când? Până când vrei să mergi cu El? Amin? Atenție că ai spus-o în fața lui Dumnezeu. Pe noi poate uităm, dar în cer e bucurie. E bucurie când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Și eu sunt păcătos. Și tu vei mai păcătui. Dar ești un păcătos mântuit. Amin! Și fie ca Dumnezeu să atingă de tine. Ai tăi sunt păcăiți? 
Unde să fie? Unde-i mama și tata? Cine-i pe aici? Tata? Și mama? Domnul să vă binecuvânteze. Vă bucurați? Aleluia! Aveți grijă de și voi aveți ceva datorii față de ea acum. Să o faceți? Să fiți lumini. Fiți lumini. Papa! Lacrimile pocăinței. Mărire ție, Doamne! Aleluia! Încep să curgă. Aleluia! Doamne, milă! Iisuse, Doamne! Iisuse, al meu prieten bun, din zorii tinereți, atinge-te, Doamne, de flori. Te rog, Doamne, dă-i biruința ta, Mihaela! Mihaela! Iartă-mă! Doamne, te rog, Doamne, Fă o bucurie părinților ei. Dar mai presupun de toate, Doamne. Fă o bucurie în cer, Doamne. Pentru că astăzi Mihael a spus că te iubești. Doamne, atinge-te de ea. Umple-o cu prezența Ta, Doamne. Și dă-i dragoste de Tine. Doamne, fă o să crească frumos. Să trăiască frumos ca în timpul zilei. Doamne, fă o și mică. Și Doamne, te rog, atinge-te de ea. Și-ți mulțumesc, Doamne, că atât, ești atât de bun și pun numele Tău peste ea și peste casa. Doamne, îți mulțumesc. Amin. 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 Sora o să stă puțin jos, da. cântăm două versete dintr-o cântare. Da. Și toți bolnavi care sunt pentru ungere să vină. Vreau să vă spun un lucru. Opa! Altul care plânge. Aleluia! Aleluia! Pe tine nu pot să te iau în brațe, dar te binecuvântez în numele Lui Isus. Și pe tine. Măi, dar ce plângeți voi așa frumos? Aleluia! Ne mai vedem data viitoare la, în vin la voi la biserică? Ne vedem? Vă duceți la fratele Mariu și la fratele Marian și le spuneți la fratele și le spuneți că m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. În fața e crucea, în urmă e lumea. Data viitoare ne vedem, da? Bun. Fiți binecuvântați. Vă iubesc numele Domnului Iisus. Vă iubesc să fie ceață. Vă iubesc să fie ceață. Vă iubesc să fie ceață.